गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज के क्लास में हम ट्वेल्थ मैथमेटिक्स के चैप्टर डिटर्मिनेंट को कंटिन्यू करते हुए उनके एग्जाम्पल्स को लेकर बात करेंगे कल के लेक्चर में भी अपन ने जो एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टि से इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थे उनको डिस्कस किया था आज भी अपन ऐसे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए तो देखिए सबसे पहले अपन सेवनटीन नंबर एग्जाम्पल देखते हैं उसमें आपके पास में लिखा हुआ है कि समीकरण जो कि ये डिटरमिनेंट दे रखी है उसको अपन का सॉल्यूशन निकालना है अर्थात हल करना है हल करने का मतलब है कि यहाँ पर जो अननोन क्वांटिटी है एक्स उसकी वैल्यू निकालनी है ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन अपन ने पहले किए भी है एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो देखिए अपन सेवनटीन क्वेश्चन को पहले सोल्व आउट करते हैं अपने पास में दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स प्लस ए बी सी और ये आपके पास में सी एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस सी बी और ए ये आपके पास में जीरो दे रखा है तो अपन को एक्स का मान ज्ञात करना है ठीक है सबसे पहले देखिए ऐसा तरीका अपनाओ जिससे कोई ना कोई टर्म बाहर आके इजी टर्म में कन्वर्ट हो जाए अब मेरी बात सुनिए यदि मैं सी वन में सी टू और सी थ्री एड करता हूँ तो ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर भी हो रहा है सी बी ए यहाँ पर भी हो रहा है यहाँ पर भी ए बी और सी हो रहा है तो देखिए अपन ऐसा तरीका अपनाते हैं कि सी वन की जगह सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री कर देते हैं ठीक बात तो आपके पास में क्या वैल्यू आएगी देखिए एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी बी और सी और यहाँ पर आपके पास देखिए एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ पर आपके पास देखिए x प्लस बी और a और यहाँ पर भी आपके पास में x प्लस ए प्लस बी प्लस सी और ये b और ये हो गया आपके पास में x प्लस सी बराबर जीरो अब मेरी बात सुनिए सीवन में आपके पास में ये एलिमेंट सब में कॉमन है अर्थात अपन बाहर ले सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू वन वन और ये रह गया वन और यहाँ पर आपके पास में एलिमेंट देखिए b c x प्लस बी और ये आपके पास में a ये b और ये हो गया आपके पास में x प्लस सी बराबर जीरो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं अब अपन ऐसा करते हैं कि कोई टर्म जीरो हो जाए जिसे इसको अपन एक्सपांशन कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पर वन है यहाँ पर वन है वन में इसमें वन कटाऊंगा तो जीरो और यहाँ पर भी वन और यहाँ पर भी वन तो वन में से वन कटाऊंगा तो जीरो तो अपने दो टर्म जीरो आ रहे हैं तो मैं क्या करूंगा आर वन की जगह आर वन माइनस आर टू एंड आर टू की जगह अपन करेंगे आर टू माइनस आर थ्री ठीक बात तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा अपने पास में एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इन टू इसमें से ये घटा रहे देखिए तो वन माइनस वन जीरो इसमें से ये घटाएंगे दिया है गया माइनस का एक्स और इसमें से ये घटाएंगे दिया है सी माइनस ए अब देखिए इसमें से ये घटाएंगे तो ये जीरो इसमें से ये घटाएंगे दिए रह गया आपके पास में एक्स और इसमें से ये घटाएंगे दिया आ गया आपके पास में ए माइनस एक्स माइनस सी ठीक बात और नीचे आपके पास में एज इट इज वन बी और ये हो गया आपके पास में एक्स प्लस सी बराबर जीरो ठीक बात अब मैं इसके अकॉर्डिंग एक्सपांशन कर देता हूँ क्योंकि फर्स्ट जो कॉलम है उसके दो एलिमेंट जीरो हो गए तो अब मैं इसके अनुसार भी एक्सपांशन करता भी हूँ तो देखिए क्या वैल्यू आएगी एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इन टू वन के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये पंक्ति और ये स्तर गायब अपने पास में ये आ जाएगा तो ये हो गया माइनस का एक्स प्लस का एक्स सी माइनस ए और आपके पास में आ गया ए माइनस एक्स माइनस सी ए माइनस एक्स माइनस सी बराबर जीरो अब मेरी बात सुनिए इसको अपन सीधा एक्सपांशन करें तो भी कोई दिक्कत नहीं और यदि आप चाहते हो तो उसको और अपन इजी टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसे इसका एक्सपांशन करने की भी जरूरत नहीं है कैसे तो देखिए मैं क्या करता हूँ इसको टर्म को एच दे लिख लेता हूँ एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी अब मैं यहाँ पर जो आर वन है आर वन की जगह आर वन प्लस आर टू कर देता हूँ तो ये देखिए एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो ये हो गया जीरो 
और ये देखिए इस C प्लस का C माइनस का कैंसिल आउट A प्लस का A माइनस का कैंसिल आउट तो यहां पर बस गया आपके पास है माइनस एक्स एक्स ए माइनस एक्स माइनस सी बराबर जीरो अब मैं यदि इसका एक्सपांशन करूंगा तो ये दो बाई दो के डिटर्मेंट है इसका इसके साथ जीरो तो ये आपके पास में आके देखिए x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इन टू जीरो और ये हो गया आपके पास है माइनस और माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर जीरो तो अपन कह सकते हैं कि या तो आपके पास में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो तो क्या होगा आइडर या तो आपके पास में एक्स स्क्वायर बराबर जीरो होगा या फिर आपके पास में एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होगा ठीक बात यदि एक्स जीरो है इम्प्लाई दैट एक्स का मान एक का आपके पास में जीरो आएगा और या फिर आपके पास में क्या वैल्यू आएगी x बराबर माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस एफ सी तो ये आपके पास में x के सॉल्यूशन आ गए या तो x का मान क्या होगा जीरो और या फिर आपके पास में x का मान ये होगा तो ये है इस ट्रीटमेंट का आपके पास में सॉल्यूशन क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया भी था कि यदि आपके पास में कोई भी जो ट्रीटमेंट है उसके सारे एलिमेंट सेम हो जाए तो क्या होगा वो आपके पास जीरो होगा तो एक्स का मान यदि मैं जीरो पुट करता हूँ ये जीरो ये जीरो और ये जीरो तो क्या होगा ए बी और सी तो ये भी आपके पास में देखिए ए बी सी और ये भी ए बी सी और ये भी ए बी सी तो इसको अपन इंटरचेंज करेंगे तो कोई ना कोई दो पंक्त या स्तंभ से हमारे पर उस चार डी का मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो ये था आपके पास में एग्जाम्पल नंबर सेवनटीन अब अपन बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर एटीन की अपने पास में एग्जांपल नंबर 18 दो डिटरमिनेंट दे रखी है इसको इसके बराबर प्रूफ करना है और इसको इसके बराबर या फिर इसको अपन इसके बराबर भी प्रूफ कर सकते हैं ध्यान देना ये तीनों आपस में बराबर है इसको सॉल्व करेंगे तो भी ये मान आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो भी ये मान आएगा और इसको सॉल्व करके ये ला सकते हैं और इसको सॉल्व करके ये ला सकते हैं ठीक है अपन कोई भी दो डिटरमिनेंट लेके अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे तो मैं देखिए इसको अपन क्या मानेंगे लेफ्ट हैंड साइड मान लें ठीक है अपन लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और पहले इसका मान ये प्रूव करेंगे और फिर इसी से ये निकाल देंगे और एक आपको काम करना है कि इसको सॉल्व करके आपको ये लाना है एग्जाम में एक तरीका ही करना है या तो इसको सॉल्व करके ये लेके आओ या फिर इसको सॉल्व करो दोनों से करने की जरूरत नहीं है तो देखिए सबसे पहले अपन और देखे लेफ्ट हैंड साइड ठीक बात तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपके पास में क्या वैल्यू आएगी यहां पर लिखा हुआ है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई मुझे लाना क्या है ये डिटर्मिनेंट लानी है जिसमें वन 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 आएगा अब वन वन कैसे आ सकता है देखिए ये आपस में बराबर नहीं है ये भी बराबर नहीं है लेकिन एक बात से वन आ सकता है यदि मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको y से और इसको z से तो ये तीनों बाहर आ सकते हैं तो अपन एक तरीका अपनाते हैं देखिए मैं क्या करता हूं c1 को x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं c2 को y से मल्टीप्लाई और डिवाइड और c3 को z से मल्टीप्लाई और डिवाइड तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं x स्क्वायर अपॉन x y स्क्वायर अपॉन y और z स्क्वायर अपॉन z मैंने ऊपर इसे मल्टीप्लाई किया है और यहां पर भी करूंगा x³ अपॉन x y क्यूब अपॉन y और z क्यूब अपॉन z और यहां पर करूंगा तो हो जाएगा x y z अपॉन x ये भी आपके पास में x y z अपॉन y और ये हो गया x y z अपॉन z ठीक बात यहां तो कोई दिक्कत नहीं अब मेरी बात सुनिए इस पूरे स्तर में से वन अपॉन x कॉमन आ रहा है इस पूरे स्तर में से वन अपॉन y कॉमन आ रहा है इस पूरे स्तर में से वन अपॉन z कॉमन आ रहा है मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं वन अपॉन एक्स वाई जेड और ये एलिमेंट क्या हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और ये हो गया एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड और ये हो गया एक्स वाई जेड अब मेरी बात सुनिए 
ये एक्स वाई जेड पूरे तृतीय पंक्ति में है तो यहां से मैं कॉमा ले लेता हूं तो देखिए अपने पास में कुछ इस प्रकार आ जाएगा एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड ठीक बात तो यहां पर आपके पास हटा आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और ये वन वन और वन ठीक बात अब ये आपके पास में कट गया इसकी वैल्यू आ गई वन अब मैं इसको आगे सोल्व करता हूं यहां पर अब मेरी बात सुनिए वन वन आ गया अपन को क्या लेना है सबसे पहली पंक्ति बनानी है वन वन को तो मैं इंटरचेंज कर देता हूं तो देखिए आपके पास में इंटरचेंज अपन किस प्रकार करेंगे पहले मैं एक्स क्यूब को अपन को सबसे तरती पंक्ति बनानी है इसको मैं यहां ले आता हूं और इसको वहां ले आता हूं तो आर टू इज इंटरचेंज बाई आर थ्री तो अपन को पता है कि यदि किसी सारणी की अपन कोई दो पंक्ति या स्तंभ परस्पर विनिमय करते हैं या इंटरचेंज करते हैं तो उसका संख्या तो मान वही रहता है लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है तो ये आपके पास में आ जाएगा देखिए माइनस फॉर क्या वैल्यू आएगी देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वन 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 एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड ठीक बात और इसी में मैं आप क्या करते हैं ये अपन को कहा चाहिए पहली पंक्ति से ये देती है तो मैं आर वन इज इंटरचेंज बाई आर टू ठीक बात तो वापस अपन क्या करेंगे माइनस और माइनस वन का स्क्वायर या क्या वन 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 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये हो गया एक्स क्यूब वाई क्यूब और ये जेड क्यूब ठीक है और माइनस वन का स्क्वायर यही होता है इसको मैं लिख सकता हूं वन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब वन वाई स्क्वायर वाई क्यूब और वन जेड स्क्वायर जेड क्यूब ठीक है ये आपके पास में इक्वेशन सेकेंड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अपना नित्य सारणिक आ गई ठीक है इसलिए इसको एक समीकरण से दर्शा देना ताकि एग्जाम्पल को पता चल जाए कि यहां भाई इसने ये प्रूव कर दिया है अब देखिए मेरे पास में ये रहा है तो आप एग्जाम में इसको सॉल्व करके भी ये ला सकते हो और इसमें इंटरनेट को सॉल्व करके भी ये ला सकते हो ठीक है दोनों तरीकों से आ जाएगा अपन यहां पर मैं इसको सॉल्व करके लाऊंगा आप चाहो तो इसको कर सकते हो ठीक है तो अब देखिए अपन पहले इसको यहां तक रब कर लेते हैं फिर मैं वापस इसको सॉल्व करते हुए ये टॉपिक लेके आऊंगा तो देखिए अपना एक पार्ट सोल्व हो चुका है अब अपन सेकंड पार्ट सोल्व करने जा रहे हैं तो सेकंड पार्ट क्या है देखिए अपने पास में है सेकंड पार्ट वन 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 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब ठीक बात सबसे पहले मुझे क्या रिक्वायरमेंट है एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स तो मैं एक्स स्क्वायर में से यह घटाऊंगा अर्थात C1 में से C2 और C2 में से C3 थ्री घटा हुआ एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड कॉमन आ जाएंगे तो देखिए अपन सबसे पहले तरीका अपनाते हैं कि C1 की जगह C1 वन माइनस सी एंड C2 की जगह अपन C2 टू माइनस सी तो देखिए अपने पास क्या तरीका आता है यहां पर जीरो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यहां पर यह जीरो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब और यहां पर ये वन जेड स्क्वायर और जेड क्यूब ठीक बात अब देखिए पहली पंक्ति के दो एलिमेंट जीरो है तो मैं इसके अनुसार एक्सपांशन कर सकता हूं तो देखिए अपने पास में जो डिटर्मेंट नहीं आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और यहां आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और यह आएगा वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब ठीक बात क्योंकि इसके अनुसार अपन करेंगे जीरो इसके अनुसार जीरो और इसके अनुसार ये वन वाई आ गई अब देखिए अपन को पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई तो यहां से अपन क्या कहेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं देखिए आपके पास में इसका सोल्यूशन आ जाएगा एक्स माइनस वाई और इसको अपन को पता है ये होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और इसी प्रकार ये आपके पास है वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड और यहाँ आपके पास देखिए वाई माइनस जेड 
y square plus y z plus z square ठीक बात मैंने कुछ भी नहीं किया है यहां पर आपके पास फॉर्मूला अप्लाई किया है a q minus b q का अब देखिए x minus y यहां पर दिया यहां पर दिए y minus z यहां यहां तो c1 में से x minus y और c2 में से y minus z कॉमन लेने पर ठीक है तो देखिए c1 में से x minus y और c2 में से y minus z क्या करेंगे कॉमन लेंगे अपन ठीक बात तो अपने पास में जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आएगी वो x minus y y minus z into क्या आएगा x plus y x square plus y x plus y square और यहाँ y plus z y square plus y z plus z square ठीक बात ये अपने पास में आ गया अब हम अपन को क्या लाना है देखिए दो टर्म लाने एक z minus x लाना है तो पहले अपन z minus x कैसे ला सकते हैं देखिए यहाँ पर अपने पास में z है यदि मैं c2 में से c1 घटाता हूँ तो y से y कैसे लाऊँ और x बच जाएगा तो अपन एक तरीका अपनाते हैं कि c2 की जगह c2 minus c1 कर देते हैं तो यह आपके पास में देखिए तरीका क्या हो गया x minus y y minus z और यहाँ पर आपके पास में देखिए x plus y x square plus x y plus y square और यहाँ पर आपके पास में देखिए z y से y कैसे लाऊँ ये x और यहाँ पर आपके पास में y square से y square कैसे लाऊँ तो z square plus y z minus y x minus x square ठीक बात y square से y square कैसे लाऊँ अब देखिए ये x minus y ये y minus z और यहाँ पर अपन सॉल्व करें ये x plus y as it is ये x square plus x y plus y square और ये आपके पास में z minus x अब मेरी बात सुनिए z square minus x square तो ये क्या हो गया z minus x into z plus x plus मैं इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ और इन दोनों में से अलग तो ये z square minus x square ये हो गया और इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है तो क्या होगा z माइनस एक्स ठीक बात अब देखिए z माइनस एक्स यहां पर भी यहां पर भी तो दोनों बाहर आ गया और यहां पर भी है तो इसको मैं लिख सकता हूं देखिए x माइनस वाई वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स अब अपने पास में देखिए क्या बस गया x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और यहां वन और यहां बन गया आपके पास में देखिए z प्लस एक्स प्लस वाई ठीक बात क्योंकि z माइनस एक्स यहां से और यहां से कॉमन आ अब अपन को क्या करना पड़ेगा इसका एक्सपांशन करना ही पड़ेगा नहीं तो ये सोल्व नहीं होगा तो देखिए अपन एक्सपांशन करते हैं तो यहां पर अपने पास वैल्यू आएगी x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और देखिए क्या वैल्यू आएगी इसका इसके साथ मल्टीप्लाई ठीक है तो ये हो गया x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर ठीक बात तो देखिए यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स प्लस वाई का एक्स प्लस वाई के साथ में क्या टर्म आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और फिर आपके पास में आएगा एक्स का जेड के साथ एक्स जेड फिर आपके पास में y z माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर ठीक है x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट और एक एक्स वाई में से एक एक्स वाई कैंसिल आउट तो अपने पास में रिजल्ट आ गया x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और ये आपके पास में रह गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स जो कि अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट था तो ये आपके पास में था राइट हैंड साइड ठीक है तो इस प्रकार अपन ने इसके दोनों पार्ट को सॉल्व किया तो मैंने इस पार्ट को लेकर इसको सॉल्व किया है आप इसको लेकर भी सॉल्व कर सकते हो तो इजीली हो जाएगा देखिए इसमें से अपन क्या करेंगे एक्स माइनस वाई करेंगे तो सी वन में सी टू बताएंगे और सी टू में से सी थ्री यही प्रोसेस करना है थोड़ा सा आपके पास में डिफरेंट होगा और हो सकता है कि इससे वो इजी हो जाए ठीक है तो ये आपके पास में डिटरमेंट को लेकर क्वेश्चन